Of the NRI from the United States, and with a passion, he came to the industry and he produced his first movie. And as well as he acted in this movie, it was a surprise to me. And as well as he acted, he has done a fantastic job. And definitely, this movie actually, I think it was released yesterday. I'm sure that this movie is going to be a successful movie, and I hope definitely it will run very well. And I wish Srinivas uh, Rettadi also. I know him from past decade, and he's a very good director. He's a very hard worker also. And I'm sure that uh, it's going to be a big hit for him as well. So I wish our producer, and as well as director, and his entire team, along with uh, some madam, has come just now. Anyway, I wish everybody all the very best. Thank you. Very good, Anna. అతిరథ మహారాజు అందరికీ నమస్కారం అండి ఇక రివెంజ్ సినిమా ఈవేళ చిన్న సినిమా రిలీజ్ చేయడమే కష్టం ఉన్న రోజుల్లో బ్రహ్మాండంగా డెబ్బై ఎనభై థియేటర్లో సినిమా రిలీజ్ చేశారు ఈవేళ రెండు రోజు అయినా సరే ప్రశ్న పెట్టారంటే అర్థమేంటండి ఎంతో కొంత కలెక్షన్స్ కానీ థియేటర్లు కానీ ఎంకరేజింగ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈవేళ ప్రశ్న పెట్టడం జరిగింది ముందుగా దర్శక నిర్మాతలకి ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తూ ఒక చిన్న సినిమా ఇలాగ ప్రమోట్ చేసుకుంటే కేవలం మూడు నాలుగు రోజులు ఫుల్ అయితే మూడు నాలుగు రోజులు జనం ఫుల్ అయినా లేదా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆక్యుపేషన్ అయినా సరే వచ్చినా సరే జనం సినిమా హిట్ అయినట్టు కాబట్టి ఈ సినిమా బాగున్నట్టుగా అర్థం అవుతుంది అలాగే చిన్న సినిమాలని రిలీజ్ చేయడం కోసం నైజాంలో మన పేపర్ సత్యనారాయణ గారు అలాగే ఆంధ్రాలో శంకర్ గారు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ ముందుకు వచ్చి ఈ చిన్న సినిమాలని చక్కగా రిలీజ్ చేస్తున్నారు వారందరూ కూడా అభినందన తెలియజేస్తూ ఈవేళ ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చినందుకు మీ అందరికీ థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ emotionally powerful uh, emotions are more powerful than anything uh, babu rao garu from usa ayana producer and he is the main character of the movie lo uh, more than 100 theaters lo ee movie release ay successful ga run avutunnappudu ee success meet ki atirath maharajulu andaru vichesaru mem ikkada unnamu ante ఎక్కువ మంది మూవీస్ ప్రొడ్యూస్ చేయటం అట్లా మూవీ మీద ఉన్నటువంటి ప్యాషన్ తో బాబురావు గారు ఒక మూవీని ప్రొడ్యూస్ చేసి శ్రీనివాస్ గారు డైరెక్ట్ చేసి ఇంత హ్యాపీగా మా తెలుగు ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ లో సక్సెస్ మీట్ ని ఇంత గ్రాండ్ గా ఇంత మందితో మంచిగా ఇంత హ్యాపీగా అవుతున్నది అంటే డెఫినెట్ గా మూవీ ఈజ్ వెరీ మచ్ సక్సెస్ఫుల్ మూవీ అనుకుంటున్నాను ఇందులో లీడ్ క్యారెక్టర్ అయినటువంటి ఫీమేల్ క్యారెక్టర్ హీరో క్యారెక్టర్ అండ్ ఎస్పెషలీ మా చిట్టి గారు కూడా వచ్చారు చిట్టి ఫ్రమ్ బ్రహ్మముడి అండ్ సాయి వెంకట గారు ఐ నో దట్ తను ఎక్కడున్నా కూడా చిన్న మూవీలకి సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అందరికంటే ఎక్కువ సపోర్ట్ చేసేది మా ప్రసన్న గారు హండ్రెడ్ మూవీస్ ని చేసినటువంటి మా అన్న గారు ఇంకా ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ బాగా ఎక్కువ సక్సెస్ఫుల్ గా అవ్వాలి అని చెప్పి హార్డ్ వర్క్ చేస్తూ మూవీలు రిలీజ్ అవ్వాలని అనుకున్నటువంటి మా బస్రెడ్డి గారు ఎస్పెషలీ బాబురావు గారు హ్యాట్స్ ఆఫ్ అండి ఆయన రియల్ ఎస్టేట్ లో ఉంటూ మూవీ మీద ఉన్నటువంటి ప్యాషన్ తో ఈ విధంగా చేశారు ఎక్కడున్నా మేమున్నాము అనుకుంటూ మోహన్ వడ్లపట్ల గారు చిన్న మూవీస్ కి ఏంటి పెద్ద మూవీస్ కి ఏంటి సపోర్ట్ చేసిన మోహన్ వడ్లపట్ల గారు ఇంత మంది వచ్చి ఎస్పెషలీ పిఆర్ పిఆర్ఓ గా వర్క్ చేసినటువంటి ఈయన ఈ మూవీని ఒక రేంజ్ కి తీసుకెళ్లేటువంటి రివెంజ్ మూవీగా అందరు ప్రెస్ మీడియా వాళ్ళు సపోర్ట్ చేయాలని మీ మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను మీ పద్మిని నాగులపల్లి థ్యాంక్ యూ నమస్తు మాంజలి రివెంజ్ సినిమాని రిలీజ్ చేసి 
నిన్నే రిలీజ్ అయింది సినిమా ఈరోజు విజయవంతంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నడుస్తూ మరి ఈరోజు సక్సెస్ మీట్ ఏర్పాటు చేశారు దర్శకులు శ్రీనివాస్ గారు నాకు పొదరిల్లు సినిమా నుండి దాదాపు పదిహేను సంవత్సరాలుగా పరిచయం ఆయన పదిహేను సంవత్సరాలు దాటిపోయింది అనుకుంటాను ఇరవై సంవత్సరాలు పొదరిల్లు సినిమా నుండి నాకు శ్రీనివాస్ గారు బాగా పరిచయం అప్పుడు కూడా ఆ సినిమా దగ్గర నుంచి కూడా నేను ప్రతి దానికి శ్రీనివాస్ గారు మేము అటాచ్మెంట్ అండ్ ఫ్రెండ్షిప్లో దర్శక సంఘంలో నేను దర్శక సంఘంలో ఉన్నప్పుడు కూడా నన్ను సపోర్ట్ చేసిన శ్రీనివాస్ గారు ఎప్పుడు చూడు ఒక రెగ్యులర్ సినిమా తీస్తూ ఒక మంచి నిర్మాతని నిలబెట్టే శక్తి ఉంది మా శ్రీనివాస్ గారికి ఎందుకంటే ఒక అమెరికా నుండి వచ్చి ఒక మంచి సినిమా తీయాలనుకుని వచ్చే ఉత్సాహంతో వస్తే ఈ మధ్యన నాకు చాలా మంది సినిమా తీస్తారు కానీ రిలీజ్ కాదు కానీ వాళ్ళ కరెక్ట్ ప్లానింగ్ ఇచ్చి సినిమా థియేటర్ వెళ్ళి అలా వంద థియేటర్లో రిలీజ్ అయ్యి సినిమా ఈరోజు సక్సెస్ మీట్ ఆల్ ఫిలిం ఛాంబర్ పీపుల్ ముందు కూర్చొని ఇంత బాగా చేస్తున్నారు అంటే గ్రేట్ అండి మీకు మంచి డైరెక్టర్ దొరకడం మంచి బడ్జెట్లో మీరు సినిమా చేయడం మీరు కూడా ఆర్టిస్ట్గా చేశారు చూశాను కేజీఎఫ్ హీరో లాగా ఎక్స్ట్రాడనరీ పెర్ఫార్మెన్సెస్ చేశారు మీరు తెలుగు ఇండస్ట్రీలో నిలబడిపోతారు మీరు పెర్ఫార్ ఒక కొత్త ఆర్టిస్ట్ అన్నట్టుగా లేదు ఇంతకుముందు చేశారా మీరు కానీ ఇందులో బాగా సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ పెర్ఫార్మ్ చేశారు బాబు గారు బాబు కదా బాబురావు గారు గ్రేట్ అండి కంగ్రాచులేషన్ మరి సినిమాతో పాటు ఇమ్మీడియట్లీ మీరు ఇంకా వెంటనే సినిమాలు తీయాలని మేమందరం మీకు తోడుగా ఉంటాం మా ప్రసన్న గారు మోహన్ వెట్లపట్ల గారు బసిరెడ్డి గారు మా పద్మిని గారు అన్నిటిని మించి మా రామ సత్యన గారు నిత్యం మేము అన్ని సినిమాలని ఎప్పటికప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తూ మీ మీ ఎదుగుదలలో మేము కూడా భాగమవుతాము సో మా పిఆర్ఓ ఎవరైతే ఉన్నారో బాక్స్ ఆఫీస్ రమేష్ గారు ఆయన ఎంత ప్రమోట్ చేస్తారంటే ఒక సినిమాని నాకు కూడా ఆయన పిఆర్ఓ నా సినిమా కూడా ఆయనే ఒక సినిమాని కరెక్ట్ వేలో ఇమ్మీడియట్లీ నెక్స్ట్ డే అన్ని ఛానల్స్లో అన్ని పేపర్లో వచ్చేలాగా ఇంత బాధ్యతగా తీసుకొని చేస్తూ మరి ఈ పిఆర్ఓనే కాదు ఆయన యాంకరింగ్ కూడా చేశాడు ఈరోజు సో ఇలాగ ముందుండి అన్ని చేయాలంటే చాలా కష్టం సో గ్రేట్ అండి ఈ సినిమా మీరు ఓటీటీలో వస్తుంది కదా అని చెప్పి ఇంట్లో కూర్చోకండి చాలా మంది ఆలోచన ఈరోజు అంతే ఓటీటీలో నెక్స్ట్ వీక్ వస్తుంది ఇప్పుడు అవసరమా థియేటర్లో వెళ్ళి వేల వేల రూపాయలు పెట్టి సినిమా చూసుడు అవసరమా అనుకుంటారు బాగున్న సినిమా కూడా జనం రావడం లేదు ఓటీటీకి అలవాటు పడిపోయారు కానీ ఈ సినిమా థియేటర్లో చూస్తే ఎక్స్పీరియన్స్ బాగుంది మీరు థియేటర్కి రండి సినిమా చూడండి ఇలాంటి నిర్మాతల్ని మరి మంచి మంచి సినిమాలు తీసి ఎంకరేజ్ చేయాలని మరి ఒకసారి ప్రేక్షకుల్ని కోరుతూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శ్రీనివాస్ గారు మరొకసారి కంగ్రాచులేషన్ మీరు మళ్ళీ వెంటనే సినిమా స్టార్ట్ చేస్తారు నాకు తెలుసు అండ్ ఈసారి బాబు గారు కూడా మళ్ళీ ఇంకా కొన్ని సినిమాలు తీయాలని ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇన్ బ్రహ్మ మూడి సో ఎవ్రీబడి కాల్స్ మీ చిట్టి ఇప్పుడు వరకు జైజీ అలాగ పిలిచేది సో ఐ బికమ్ యంగర్ అంటే జైజీ ఇస్ వెరీ ఓల్డ్ కదా సో ఐమ్ వెరీ లక్కీ టు బీ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిలిం రివెంజ్ and uh, i congratulate uh, the producer baburao garu and shrinivas garu nannu uh, they believed in me and they have taken me i'm very happy for this uh, role what i have done it's a very important role and uh, people will like it uh, i don't know what is your name sir ha ha sai garu cheppinattu please yeah sai shrinivas garu cheppinattu please go to the theaters and watch the movie so that uh, it will be an really an encouragement for our producer and also for the director i congratulate the entire team of revenge hope this kind of films keep coming and uh, i work for i mean till the last as much as i can in films thank you very much ikkadiki vichesina మన ప్రసన్న గారు కానీ మన మోహన్ వాడు పట్ల గారు నాకు ఎంతో బాగా కావాల్సిన మనిషి నా శ్రేయభిలాషి అలాగే తుమ్మలపుల్ రామ్ సత్యనారాయణ గారు ఆయన చాలా కాలంగా తెలిసిన ఆ యొక్క మంచి శ్రేయభిలాషి మన బసిరెడ్డి గారు కూడా తెలుసు నా పొదరిల్లు సినిమా చూశారు ఆయన ఎంతో సపోర్ట్ చేశారు ఇలా మన మేడం గారు నాగలపల్లి పద్మిని గారు ఆవిడతో చాలా చిన్న పరిచయం లేదు తర్వాత ఇది చేసిన సాయి వెంకటి గారు కానీ ప్రసన్న గారు ఆ తర్వాత మేడం ఇందు ఆనంద్ గారు ఆవిడ ఒక మంచి రోల్ ప్లే చేశారు మమ్మల్ని బ్లెస్ చేయడానికి వచ్చారు అలాగే ఈ ప్రెస్ మీట్ జరగడానికి మెయిన్ మూల కారకులు మా ప్రొడ్యూసర్ గారు అండి ఆయన మన బాబురావు పెదపూడి గారు ఆయన ఎంతో ప్యాషనేట్ గా నాకు ఒక ఐదేళ్ళ నుంచి పరిచయం ఉందండి సిక్స్ ఇయర్ ఇది ఆయన ఎంతో ప్యాషనేట్ గా వచ్చి ఒక మూవీ చేద్దామని చేయటం ఆ ప్రాసెస్ లో మేము ఐదారేళ్ళు జర్నీలో 
నన్ను నమ్మి నాకు ఒక అవకాశం ఇచ్చారు నా సబ్జెక్ట్ నమ్మారు నాకన్నా కూడా ఆయన అనుకున్నట్టుగానే ఆయన్ని ఒక మంచి లీడ్ రోల్ లో ఒక మెయిన్ స్ట్రీమ్ లో ఉండాలి బాబు గారు అనేవారు ఒక మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఆర్టిస్ట్ గా రావాలి నిలబడాలనే దీంతో నేను ఒక ప్రయత్నం చేశాను నా ప్రయత్నానికి హండ్రెడ్ కి థౌజండ్ పర్సెంట్ బాబు గారు నాకు సపోర్ట్ గా ఉన్నారు ఒక బ్రదర్ గా నన్ను చూశారు మీకు ముందు కూడా దేవుడు మంచిగా వెళ్ళచ్చు అనుకుంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రెస్ మీట్ పెట్టడంలో మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే అండి అన్ని సినిమాలు వారంలో ఎన్నో సినిమాలు రిలీజ్ అవుతాయి అన్ని సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుంటాము కోరుకోవాలి నిన్న కూడా ఎన్నో సినిమాలు రిలీజ్ అయినాయి స్ట్రైట్ పిక్చర్ రిలీజ్ అయినాయి డబ్బింగ్ మూవీస్ రిలీజ్ అయినాయి భారీ ఎత్తున రిలీజ్ చేశారు పెద్ద బ్యానర్స్ లో రిలీజ్ చేశారు అయితే ఏంటంటే వాటిలో చూస్తే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అండర్ రేటెడ్ గా స్టార్ట్ అయిన రిలీజ్ అయిన సినిమా మాకు రివ్యూ చేయండి మా సినిమా మీద ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇదేదో లేదు చిన్నది అనుకున్నారు అండర్ డాగ్ గా వెళ్ళాము బట్ ఆ లక్కీగా ఏంటంటే చూసిన వాళ్ళందరూ పాజిటివ్ గా రెస్పాండ్ అయ్యారు అన్ని చోట్ల నుంచి రెండు స్టేట్స్ కానీ మహారాష్ట్ర కానీ కొన్ని బార్డర్లో తెలుగు ప్లేసెస్ తర్వాత కర్ణాటక ఇంకొక త్వరలో యుఎస్ లో కూడా రిలీజ్ చేయబోతున్నారు నెక్స్ట్ వీక్ మంచి స్క్రీన్స్ పడుతున్నాయి యుఎస్ లో కూడా ఇలా అన్ని చోట్ల పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ రావడం ఎంతో మోరల్ బూస్టప్ అయ్యి సినిమాని ఇంకా అందరికి బాగా రీచ్ చేసి ఇంకా బాగా నిలబడుతుందనే నమ్మకంతో ఎందుకంటే ఈ సినిమాని హేట్ చేసే వాళ్ళు ఒక్కరు కూడా ఉండరండి అందరు బాగుంది పర్వాలేదు సూపర్ హిట్ హిట్ ఇదే రేంజ్ లో చెప్పగలరండి ఎందుకంటే ఆ సబ్జెక్ట్ కాన్ఫిడెన్స్ కావచ్చు ఆయన మేకింగ్ మా ప్రొడ్యూసర్ గారు ఇచ్చిన సపోర్ట్ కావచ్చు నేను డైరెక్ట్ చేసింది ఏదైనా కావచ్చు అది ముందు ముందు ఇంకా ఈ సినిమా నిలబడాలి ఇంకా ఎక్కువ బాగా సక్సెస్ అవ్వాలి అనేది ఒక రంగం చెప్పాలంటే నిన్న రిలీజ్ అయిన వాటితో పోలిస్తే ఆ కంపారిజన్ ఇది మేము కాదు కానీ మా సినిమా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒక మంచి పాజిటివ్ తోనే మంచిగా వెళ్తుంది ఇప్పుడు వెళ్ళిన దానికన్నా ఇక ముందు ఇంకా వెళ్ళాలి దానికి మన మీడియా సపోర్ట్ కావాలి పెద్దలు ఉన్న వీళ్ళందరూ కూడా బ్లెస్సింగ్స్ ఉన్నాయి డెఫినెట్ గా మేము ముందు ముందు మంచిగా ఈ సినిమా పే చేస్తాను నమ్ముతూ ఈ సినిమా పనిచేసిన ప్రతి ఆర్టిస్ట్ కి మా హీరోయిన్ నేహక్ కానీ మన సార్ బాబు గారు మెయిన్ లీడ్ చేసినందుకు ఇంకా కరా నగేష్ గారు తర్వాత మన భార్గవ్ కానివ్వండి తర్వాత మా ఈ సినిమా పనిచేసిన టెక్నీషియన్స్ ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కూడా పేరు పేరున నా యొక్క ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నా అండి థ్యాంక్ యూ ప్రెస్ అండ్ మీడియా ఎలక్ట్రానిక్ ఆల్ మీడియా అందరికి నమస్కారం అండి ఇక్కడికి వచ్చిన అతిరెద్ద మహారథులు పెద్దలు అసలు ఈ ఫిల్మ్ ఛాంబర్ కి ఆ మూల కారకులైన పెద్దలు రావటం నిజంగా వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను అమెరికా నుంచి మేము ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇంత ఆదరణ దొరుకుతుందని నేను ఊహించలేదండి అందరికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ టు బి హియర్ టుడే నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఎందుకంటే నేను అసలు సినిమా ఇది సక్సెస్ మీటు ఇట్లా ఇలా ఉంటాయి అని నాకు అసలు తెలియదు బేసికల్ గా ఐ బిన్ దేర్ లైక్ మోర్ దాన్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓవర్ దేర్ ఇన్ యూఎస్ఏ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మళ్ళా సేమ్ నేటివిటీ మన పీపుల్ వాళ్ళు ఇచ్చే ప్రేమ అనురాగం చాలా బాగుందండి బేసిక్ గా అది అందుకు మేము అదృష్టం అని చెప్పుకోవాలి ఇక్కడ రివెంజ్ సినిమా ఫస్ట్ గా మేము మొదలు పెట్టాము సో ఈ సబ్జెక్ట్ కానీ ఇవి కానీ మేము చేసినప్పుడు మాకు ఏమి తెలియదు ఒక జర్నీ బట్ ఏంటంటే చేసుకున్న అంటే మూవీ మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఒక పాజిటివ్నెస్ కనిపించింది ఓకే మూవీస్ చేస్తే చాలా మెలకువలు ఉన్నాయి ఇక్కడ అంటే మనం నేర్చుకోవాల్సింది కూడా చాలా ఉంది ఇక్కడ మనకు దొరికే ఆదరణ అంటే మీడియా సైడ్ నుంచి కానీ మనము లొకేషన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉన్న ప్రజలు అంటే మనకున్న యూనిట్తో పాటు అక్కడ లొకేషన్స్లో మనకున్న డిసిప్లిన్స్ ఇవన్నీ చూస్తుంటే డెఫినెట్గా ఇక్కడ ఫ్యూచర్లో మనము మంచిగా ప్లాన్ చేసుకుని ఈ మూవీ ఇండస్ట్రీ అంటే రకరకాలుగా చెప్తా ఉన్నారు కానీ మాకు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు రియాలిటీ చూస్తే ప్రతి ఒక్కరి నుంచి ఒక ఆదరణ ఉందండి తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఒక మంచి అంటే సపోర్ట్ ఉంది బయట నుంచి వచ్చే వాళ్ళకి అనేది స్ట్రాంగ్ గా బిలీవ్ చేస్తున్నాము ఎవరైనా ధైర్యంగా వచ్చి ఇక్కడ మనం చేస్తే మనకి పెద్దలు ఎప్పుడు కూడా అండగా ఉంటారు అనేది ఇదే ప్రూవ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న పెద్దలందరూ కూడా ఈ ఫిలిం ఛాంబర్ కి సంబంధించి వాళ్ళు వెనక నుండి మంచి చెడు నడిపించే వాళ్లే ఇప్పుడు మన దగ్గర కూర్చున్నారు వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా మేము కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాము 
బయట నుంచి వచ్చిన మాకు ఇంత ఆదరణిచ్చి వాళ్ళు సపోర్ట్ చేసి మాలాంటి చిన్న అంటే స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు చిన్నగానే ఉంటుందండి ఎవరైనా ఒక స్టెప్ ఫస్ట్ వేస్తారు ఆ స్టెప్ కూడా స్టార్టింగ్లోనే వాళ్ళు మేమున్నామని ముందుకు వచ్చిన పెద్దలకి ఇప్పటికి మేము కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాము ఈ చిన్న సినిమాకి నేనైతే ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదండి చాలా ఆల్ ఓవర్ ఫస్ట్ యూఎస్ నుంచి కాల్ చేశారు ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ పండుకునేటప్పుడు మాకు అక్కడ డే టైము ఇక్కడ నైట్ టైము నాకు కాల్స్ వచ్చినాయి పడుకునేటప్పుడు అంటే చాలా అప్లాజ్ వచ్చింది బాగుంది అనేది వచ్చిందని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ నుంచి వాళ్ళకి కమ్యూనికేట్ చేశారు అన్ని ఫ్రెండ్స్ కాల్ చేశారు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఈ ప్రెస్ మీట్కి సక్సెస్ఫుల్గా ఇట్లా మనకి ఇన్ని అప్లాజ్ వస్తుందని నేను అనుకోలేదు ఎందుకంటే నాకు సోలాపూర్ నుంచి మహారాష్ట్ర నుంచి కూడా కాల్ చేశారు ఫ్రెండ్స్ ఎన్ఆర్ఐస్ వాళ్ళు కూడా అంటే తెలుగు నేర్చుకున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్తున్నారు తెలుగులో సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఈ రివెంజ్ సినిమాని ఇంత ఆదరించినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా వన్స్ అగైన్ మీరు ఇంత సపోర్ట్ చేస్తున్నందుకు నేను ఐ విల్ లైక్ టు థ్యాంక్ టు ఎవ్రీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ అండ్ ఆల్సో వ్యూవర్స్ ఎనీవేర్ to watch this movies and encourage this small movies but it's a very uh, connected movie and uh, it's a meaningful subject uh, the revenge uh, i would like to thank everyone to give me this opportunity thank you sir thank you the 10 minutes babu ro gar producer ga oka idea centric character ga ee cinema alage scene was ga first ee cinema ki endante eppudu cinema theesinaapudu producer or director starting chaala chutta laga untaru ఫినిషింగ్ వచ్చేటప్పటికి బడ్జెట్ అంత చేశారని ఎంత చేశారని అనే గొడవలో అలా ఉండే ఇది నైంటీ పర్సెంట్ చాలా ఎక్కువ మందిని చూస్తాం కానీ ఇవాళ ఈ సినిమాకి సక్సెస్ మీట్కి బాబురావు గారు ప్రొడ్యూసర్ గా శ్రీనివాస్ గారు వచ్చి ఇద్దరు ఆప్యాయంగా ఫస్ట్ డే కొబ్బరికాయ నుంచి గుమ్మడికాయ నుంచి రిలీజ్ అయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు అలా కలిసి ఉండటం అనేది అసలు ఫస్ట్ ఈ సినిమాకి సక్సెస్ అదే అండి ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ తర్వాత ఆయన సెంట్రిక్ పాయింట్ డైరెక్టర్ శ్రీనివాస్ గారు కూడా మంచి పాయింట్ తీసుకున్నారు గతంలో మనం ఎర్ర గులాబీలు అని కమలాసింగ్ గారు సినిమాలు చూసాం ఆయన కూడా అమ్మాయిలతో రొమాన్స్ తర్వాత మంట్రలు అవన్నీ ఉన్నాయి తర్వాత ఆ టిక్ టిక్ అని అన్ని ఆ ఫార్మాట్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ తో చేస్తూ ఆ కమలాసన్ రేంజ్ క్యారెక్టర్ ని బాబురావు గారు చేయటం ఆయన చేస్తే ఒక ప్యాషన్ నుంచి వచ్చి ఆ ప్యాషనేట్ గా సినిమా చేయాలని అనుకున్న దానికి శ్రీనివాస్ గారు కథ పరంగాను ఇతరత్రా కూడా పర్ఫెక్ట్ గా న్యాయం చేశారు కాకపోతే ఇప్పుడు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒకప్పుడు సినిమా మేకింగ్ అనేది నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎగ్జిబిషన్ ప్రమోషన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉండేది ఇవాళ మేకింగ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రమోషన్ ఎగ్జిబిషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ పర్ఫెక్ట్ గా రిలీజ్ చేయటం అనేది నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ జాబ్ అయిపోయింది అది చాలా కష్టంగా ఉంది ఇవాళ చిన్న సినిమాలకి డెఫినెట్ గా మీడియా సపోర్ట్ కావాలి ఇప్పుడు పెద్ద సినిమాలకు వచ్చేటప్పటికి పెద్ద ప్రొడ్యూసర్లకు వచ్చేటప్పటికి పెద్ద డబ్బులకు వచ్చేటప్పటికి ఒక నాలుగు ఛానల్స్ ఒక గిల్డ్ అని ఒకటి పెట్టుకుని కేవలం పెద్ద పెద్ద వాళ్ళకే పెద్ద డబ్బులకి చేసేది రేంజ్ లో పెద్ద సినిమాలకే అనేది ఒక పరిమితమైన స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు చిన్న సినిమాలకు ప్రమోషన్ తక్కువైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు మిగతా ఎంటైర్ ఛానల్స్ అంటే ఒక నాలుగు ఛానల్స్ పక్కన పెడితే ఇంతమంది ఛానల్స్ ఇంతమంది ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు ప్రతి ఒక్కళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు ఇవాళ పాన్ ఇండియా అంటున్నాం నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ అంటున్నాం ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒక చిన్న సినిమాతో వచ్చారు ఏ ఆర్టిస్ట్ అయినా ఏ టెక్నీషియన్ అయినా ఏ ప్రొడ్యూసర్ అయినా చిన్నతో వచ్చే రాజమౌళి గారు ఒక స్టూడెంట్ నెంబర్ వన్ తో వచ్చాడు కృష్ణవంశీ గారు ఒక గులాబీతో వచ్చారు తేజ గారు ఒక చిత్రంతో వచ్చారు ప్రతి ఒక్కళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు ఒక చిన్న నుంచి చిన్న నుంచినే పెరుగుతారు అటు పాన్ ఇండియా దాకా వెళ్తారు అందుకని చిన్న సినిమాని ప్రోత్సహించడం అనేది మనకు అవసరం మీడియా వెరీ పర్టికులర్ ఇవాళ ఈ సినిమా రిలీజ్ అయింది రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఇవాళ సక్సెస్ మీట్ పెట్టింది పర్పస్ ఏంటంటే మీడియా ద్వారా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రజల్లోకి వెళ్ళాలి ప్రజల్లోకి వెళ్తే ముందు లోపలికి వచ్చి చూస్తానికి వచ్చిన వాళ్ళు అక్కడ నుంచి బాగుంటే పది మందికి చెబితే పది మంది వంద మందికి చెబితే అది ఆ ప్రమోషన్ అది ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి గతంలో వైవిఎస్ చౌదరి గారు లాయర్ లాయర్ లో కూడా ఆయన ఫస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ కమ్ డైరెక్టర్ గా సినిమా ఇది అయినప్పుడు ఆ సినిమాకి కూడా ఆ ప్రమోషన్ ఆ ప్రమోషన్ ద్వారానే ఇవాళ బొమ్మరిల్ ఒక సంస్థ ఒక వైవిఎస్ చౌదరి ఇలా పుట్టారు అని అంటే ఇదే సో అందుకని దయచేసి మీరు మీడియా వాళ్ళు వాళ్ళ కోఆపరేట్ చేయాలి అలాగే బాబురే గారు మీరు కూడా ప్రమోషన్ కి రీజనబుల్ దానికి కాంప్రమైజ్ అవ్వచ్చు పెద్ద పెద్ద అంటే ఇప్పుడు ఈ నాలుగు ఛానల్స్ ఓ పోల్ డబ్బుల గురించి అయితే పక్కన
డెఫినెట్ గా దీన్ని మీడియా పరంగా మీడియా అంటే పవర్ఫుల్ ఒక నిర్భయ అప్పుడు ఢిల్లీ నగరం మొత్తం నిండిపోయిందంటే అది పవర్ ఆఫ్ మీడియా అందుకని దయచేసి చిన్న సినిమాలు మీరు ప్రోత్సహించండి చిన్న సినిమాలను మీరు ప్రమోట్ చేయండి చేస్తే వీళ్ళు డెఫినెట్ గా మళ్ళా పాన్ ఇండియా రేంజ్ ఎదుగుతారు ఆల్రెడీ బాబురావు గారు యూఎస్ఏ నుంచి అని వచ్చారు కాబట్టి యూఎస్ఏ రేంజ్ కి తీసుకెళ్ళగలిగినోడు కాబట్టి మీరు అందరూ చిన్న సినిమాలను కాపాడండి థ్యాంక్ యూ సార్ నేను నిన్ననే ఒకటి స్పెయిన్ కంపెనీ ఏటీఎఫ్ అని చెప్పని వాళ్ళది ప్రజెంటేషన్ ఇస్తే వెళ్ళాను అక్కడ చూస్తుంటే ఇప్పుడు చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా అనేది ఏం లేదు సార్ చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా అని ఏం లేదు సార్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో చూసుకుంటే మిమ్మల్ని కవర్ చేయగలరు సార్ మీ ఫేస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ సో చూసుకుంటే మన తెలుగు సినిమా కూడా చాలా ముందుకు వెళ్తూ ఉంది అన్ని ఆన్లైన్ ఛానల్స్లో ప్రపంచ వ్యాక్తము డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆన్లైన్ ఛానల్స్ ఉన్నాయి కనుక మన దగ్గర ఇక్కడ ఉన్నాయి కొన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ లేని కూడా బయట ఉన్నాయి కనుక అక్కడ కూడా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇటువంటి సింగపూర్లో డిసెంబర్లో వాళ్ళది ఏమంటారు కాన్ఫరెన్స్ పెట్టుకొని బాయర్స్ను ప్రొడ్యూసర్స్ను ఒక దగ్గరికి తీసుకొచ్చి చూపిస్తారంట సో ఒకటి మాత్రం మన తెలుగు వాళ్ళు మాత్రం నేను ఎన్నో దేశాలు ఎన్నో షోలలో ఎన్నో దానిలో ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళాను కనుక మన తెలుగు వాళ్ళు అంత ఇంటర్నేషనల్ ప్రమోషన్ సరిగ్గా చేయరు సార్ కానీ ఇప్పుడు అవకాశాలు పెరిగిపోయినాయి ఎందుకంటే మన ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ సంస్థ మొత్తం దేశానికి రెండు మూడు ఉంటాయి సార్ ఆ సబ్జెక్ట్ ఇది ఆ సంస్థలు ఆ ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ సంస్థలలో వాళ్ళు ప్రమోషన్స్ ఇచ్చి డిస్కౌంట్లు ఇచ్చి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కూడా కొట్లాడి తెలంగాణ స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా మీరు కొన్ని రాష్ట్ర కొన్ని దేశాల్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తే మీ బూత్కి కానీ లేకుంటే మీరు బూత్ పార్ట్నర్షిప్ తీసుకోవచ్చు ఆడ ఇఫ్ఈఓ ఎవడో ఒకటి పెడతారు అని అట్లా పెట్టినప్పుడు మీకు డిస్కౌంటెడ్ ప్రైస్ మీద ఉంటుంది మీ టికెట్కి సబ్సిడీ ఇస్తారు ఇవన్నీ ఉన్నాయి సార్ మన దగ్గర ఈ ఫిలిం ఛాంబర్ అనేది ఇవన్నీ ముందుకు తీసుకెళ్తే బాగుంటుంది అని చెప్పని అదృశ్యవశాత్తు ఐ మీన్ దురదృశ్యవశాత్తు నాకు ఒకటే సంవత్సరం ఉండింది అందులో సగం టైం యూనియన్ విషయాల్లో వెళ్ళిపోయింది ఇటువంటివన్నీ నేను ప్రెసిడెంట్ గా ఉన్నా లేకున్నా ఈసీ మెంబర్ గా ఉన్నా లేకున్నా తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీకి ఎప్పటికీ సహకారంగా ఉంటాను మన తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ ప్రపంచ వ్యాప్తం ఎలా ఎదగాలి ఏమేమి అవకాశాలు ఉన్నాయి అమ్మైనా అడగంది భోజనం పెట్టదంట మనం పోయి వాళ్ళ డోర్లలో కొట్టాలి సార్ మన సినిమాలు బ్రహ్మాండంగా తీస్తున్నాడు స్పెషలీ తెలుగు అండ్ తమిళ్ అండ్ కన్నడ దీస్ త్రీ సౌత్ ఇండియన్ సౌత్ ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ రీసెంట్లీ ఇంకా ఎక్కువ పాపులర్ అయినాయి సార్ సో హిందీ ఇప్పటికీ పాపులరే ఎస్ హిందీ ముఖాలు ప్రపంచవ్యాప్తం మొదటి నుంచి వాళ్ళు ప్రమోట్ చేస్తున్నారు కనుక వాళ్ళ ఎక్కువ మందివి తెలుసు ఇప్పుడు మనలో కూడా వస్తున్నాయి ఇప్పుడు ప్రభాస్దే కానీ జూనియర్ ఎన్టీఆర్దే కానీ ఇక పేరు చెప్పుకుంటూ పోతే రామ్ చరణ్ వాళ్ళు ఇలాంటి చేసేస్తున్నారు సార్ సో ఇటువంటి అవకాశాలు చిన్న సినిమాలు కూడా కొన్ని ఓటీటీలో ఆన్లైన్లో చాలా బ్రహ్మాండంగా వెళ్తాయి సార్ తక్కువ డబ్బులు రావచ్చు వాడు ఒక ఐదు లక్షలే పది లక్షలే ఇస్తుండొచ్చు వాడి దేశానికి ఓ సంవత్సరం నేను పెట్టుకుంటా నేను నడిపించుకుంటా అని కానీ అట్లా ఎన్ని దేశాలు ఉన్నాయి మన భారతీయులు ఉండేటివి అక్కడ వాళ్ళకి అవకాశాలు లేవు అక్కడ థియేటర్ రిలీజెస్ ఉండవు సో ఆన్లైన్లో మనం అక్కడ ప్రమోట్ చేసుకొని ఆ దేశాలలో సరైన డిజిటల్ మార్కెటింగ్ చేసుకుంటే మన తెలుగు సినిమాకు బ్రహ్మాండమైన భవిష్యత్తు ఉంటుందని చెప్పని ఆశిస్తూ వీరికి ఆల్ ద బెస్ట్ సార్ ఇఫ్ యూ నీడ్ ఎనీ హెల్ప్ మీకు ఏమైనా కావాలంటే చెప్పండి నేను కొన్ని మీకు డేటా ఇస్తాను ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను వేర్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు సెల్ ఇట్ అండ్ ఆల్ దట్ స్టాఫ్ ఐ విల్ బి గోయింగ్ ఇన్ డిసెంబర్ యూ వాంట్ మీ టు పుట్ దిస్ మూవీ ఇన్ మార్కెట్ ఓవర్ దేర్ ఆల్ బి మోర్ దెన్ హ్యాపీ టు డూ దాట్ ఆల్ హ్యావ్ ద ఆర్గనైజేషన్ నుంచి మీకు నేను చేపిచ్చేస్తాను సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ అండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ మా యూనిట్ మొత్తం ఎవరైతే టెక్నీషియన్స్ కానీ ఆర్టిస్టులు కానీ ఎవరైనా అందరికీ నా ధన్యవాదాలు అండి మళ్ళా ఇంకెవరినా మర్చిపోయినా కూడా క్షమించండి మేము ఏదైనా తప్పులు మాట్లాడితే కూడా మాకు ఎందుకంటే ఇది ఫస్ట్ టైం స్టేజ్ మీద ఇక్కడ ఫిల్మ్ గురించి మాట్లాడటం వేరే అంటే సబ్జెక్ట్ పరంగా ఉంటాయి కాబట్టి అవి మాట్లాడతాము బిజినెస్ కానీ ఎనీ అఫీషియల్ మీటింగ్స్ ఫిలిం గురించి మాకు కొత్త కాబట్టి ఎవరినైనా మర్చిపోయినా కూడా క్షమించండి అందరికీ వన్స్ అగైన్ ఎంటైర్ యూనిట్కి ధన్యవాదాలు 
ఇక్కడికి వచ్చిన పెద్దలకి మీడియా మిత్రులకి వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ సో మచ్